All right. Um, good afternoon. Uh, my name is Dr. Nicholas Roosh, and I am the STEM Data and Research Librarian at Florida State University. I will be presenting. I will be presenting today on behalf of myself as well as my colleague Renee Julian, the director of STEM Libraries. He sends his regrets and wishes he could be presenting with you all today. Доброго дня, мене звати Ніколас Рус, я бібліотекар з питань науки і техніки медицини університету Флориди і буду сьогодні доповідати і від свого імені, і від імені мого колеги Ренана Джуліана, який дуже заслужений, що не може бути присутній сьогодні разом з вами. І отже, наша тема буде присвячена відкритим даним. The purpose of our presentation today is to provide an overview of open science and open data initiatives being led and supported in our organization, FSU Libraries. We will begin framing our discussion by providing working definitions for concepts such as open data and open science. After that, we will provide an overview of our initiatives in the areas of research data management and data information literacy. So, we will start with the definition of open data and open science, and then we will move to the question of information grammatness and the management of data research. Moving forward, we will spend the majority of the time talking about more recent initiatives such as USDIT, which is a concept for a universal scientific equipment identifier database. І плавно перейдемо до інновацій таких як USAID, концепція, яка спрямована на створення унікального ідентифікатора. We would first like to provide a working definition of open science. Open science is the movement to make scientific research and its dissemination accessible to all levels of an inquiring society, amateur or professional. Відкрита наука – це рух, який покликаний на створення науки більш доступною і більш розповсюдженою серед суспільства, любителів та професіоналів. Open science is transparent and accessible knowledge that is shared and developed through collaborative networks. Відкрита наука – це прозоре та доступне знання, яке розповсюджується та удосконалюється шляхом співпраці. Our organization began providing research data management services in 2014, largely in response to a mandate from the United States Office of Science and Technology Policy that required funding agencies such as the National Science Foundation and the National Institutes of Health to make all of the results of federally funded research open to the public. Наша інституція розпочала свою роботу з управління дослідницьких даних у 2014 році як відповідь на політику Національного наукового фонду та Національного інституту здоров'я робити дослідження, дані дослідження видимими та відкритими для громади. In response to these mandates, the libraries began providing support with data management planning, mainly by working with principal investigators to draft their required two-page data management plans. Тож бібліотеки розпочали надавати послуги з управління даними дослідень, зокрема, допомога науковцям у написанні необхідних планів з УДД, 
These plans require detailing what types of data will be created during the project, as well as how the data will be archived and shared after the completion of the research. Ці плани містять у собі інформацію про те, які дані будуть збиратися під час дослідження, а також де вони і як будуть заархівовані. Through collaborative partnerships with partners on our campus, such as the Office of Research and the Graduate School, we provide workshops and other trainings on areas such as research data management and data documentation. Спільно з нашими партнерами, з нашими колегами з наукової частини та докторської школи ми розробили ряд тренінгів та семінарів з управління даними дослідження та написанням відповідної документації. We have provided consultation for over 70 data management plans since 2015 and have received very positive feedback from the researchers that we have supported over the years. This is demonstrated by the fact that many of our consultations are either repeat investigators or were referred by somebody else that we worked with. І навіть, скажімо так, рекламують наші послуги серед своїх колег. It will be important for our organization to leverage this momentum to deepen the types of support that we can provide. We would like to be more involved at the lab level with data management planning so that we can better support scientists with their data documentation and organization needs throughout the research life cycle. Тож, це допомагає нам вибудувати довіру шляхом проведення таких консультацій і краще створювати співпрацю з науковцями, допомагати їм у написанні планів з управлінням дослідженням. For example, we are working with a new biology lab on campus to develop lab protocols that encourage and emphasize strict adherence to data documentation, but also data sharing and dissemination. We will likely be working with the professor and his graduate students during the summer months. Наразі ми допомагаємо професору в організації такого проєкту, як лабораторні нотатки та протоколи, тобто допомагаємо написанням певної документації з управління даними дослідження. One challenge that we face is that some of the data management questions that we get are beyond our level of expertise, largely because they are disciplinary specific or require knowledge of a specific software or programming language. Певні виклики в нашій діяльності теж зустрічаються, наприклад, специфікація певних дисциплін або недостатня обізнаність з використанням певного програмного чи апаратного забезпечення, необхідного для даного дослідження. One way to alleviate this is to partner with organizations on our campus that do have the required expertise to provide training for students and faculty. I will discuss an example of this shortly. Одним із шляхів подолання цих перешкод є залучення експертної думки наших колег, які краще в цьому розуміються. Співпраця з колегами на кампусі. I would now like to discuss some of our work in the area of data literacy. This spring semester, we premiered a new workshop series called the STEM Everyday Data Workshop Series. The goal of this workshop series was to offer introductory workshops on a variety of data analysis and visualization software 
used by the scientific research community at Florida State University. Тож, що ми робимо для того, щоб покращити обізнаність інформаційній грамотності наших науковців, ми проводимо певні такі семінари або тренінги по роботі з даними для наших науковців, що включають в себе питання аналізу даних, візуалізацію, використання спеціального програмного забезпечення. For this series, we focus on software that is openly and freely available. All of the tools we covered in the workshops, with the exception of the MATLAB workshop, are openly available for download and use by scholars. Більшість нашого програмного забезпечення, яке ми використовуємо, є відкритим. The series has proved extremely successful in its first semester. We had 25 attendees for the first workshop, Introduction to Python, and 10 attendees for the Introduction to R session. All of the other sessions had an average of about five to six attendees. Attendees for the workshops included undergraduate and graduate students, as well as university faculty. Ми мали дуже великий успіх на вступній лекції з Бітону, 25 учасників, решта семінарів вже навічували 5-6 учасників, але серед нашої аудиторії були як студенти, так і викладачі. One reason that this series was successful was our collaboration with both internal and external partners. In particular, we collaborated with the Florida State University Research Computing Center and the Florida State Library's Office of Digital Research and Scholarship. І успіх цих семінарів багато в чому залежав від нашої співпраці як з зовнішніми, так і з локальними партнерами. В нашому університеті ми співпрацювали з дослідницьким обчислювальним центром та з бібліотеками, а саме з Офісом цифрових досліджень. By partnering on several workshops in the series, we were able to expand our offerings beyond the expertise of our team. We were able to take advantage of cross-departmental and external data expertise, which allowed us to offer targeted workshops that are of proven interest to our scholars. І така співпраця допомогла нам залучити експертів і покращити таким чином якість наших тренінгів. Finally, by collaborating with external departments, we were also able to take advantage of external marketing opportunities and cross-promotion, as well as increased engagement with the campus community. Залучення до такої співпраці наших колег також сприяло і взаємній промоції наших відділів. The next project that I would like to discuss is a collaborative project involving Florida State University Libraries and a faculty member from Florida State's Institute of Molecular Biophysics. Наступний проєкт належить авторству Інституту молекулярної біофізики і називається він UCID. The overall goal of this project is to develop a tool called the Universal Scientific Equipment Discovery Tool, or used it for short. І називається цей проєкт Discovery Instrument університетського наукового обладнання, UCID скорочено і є проєктом по створенню такого інструменту. We are looking to create a structured citation style for scientific lab equipment, such that when someone uses a piece of equipment to collect data published in an article or grant application, there is a way of citing that equipment. І цей інструмент допомагає процитувати або зазначити, яке обладнання було використане під час того чи іншого дослідження. Це такий структурований стиль посилання на обладнання. 
Allah'ın. This will involve the creation of unique universal identifiers or equipment, which can then be embedded into publications or grant applications. Then, by clicking on the citation, a researcher can pull up a record containing a set of information about the equipment, similar to a record for a book or journal in a library catalog. Натиснувши на лінк з посиланням на обладнання, ви можете відкрити повний опис цього обладнання і дізнатися всю інформацію про нього. We intend for this tool to be openly available to students, researchers, and the scientific community. Ми працюємо над тим, щоб цей інструмент став доступний науковій спільноті. Listed on this slide are some of the benefits that we foresee for Usedit. First, we believe that Usedit will lead to increased reproducibility of, an, of experimental results by enabling the accurate and precise tracking of scientific equipment being utilized to conduct research across the scientific community. Серед переваг цього інструменту ми бачимо підвищення відтворення результатів експерименту шляхом точного відстежування застосованого обладнання. Next, since each equipment record will contain many different pieces of information, researchers will be able to discover new relationships between equipment and research. This should increase the potential for collaborative projects. Науковці зможуть відстежувати зв'язки між обладнанням та дослідженням, і таким чином це сприятиме потенційній співпраці. Finally, by linking equipment to grant funding and usage, the productivity of research equipments in labs and resource centers can be quantified. І, власне, можна буде виміряти продуктивність дослідницького обладнання. This project involves a unique interdisciplinary team that brings together scientific researchers and academic librarians to solve a pressing issue in the academic community. І команда, яка працює над цим інструментом, складається як з дослідників, так і бібліотекарів. Тобто це міждисциплінарна співпраця. The team consists of a faculty member from the Florida State Biophysics Department, science librarians, metadata librarians, and members of library administration. Команда складається з дослідника біофізика, бібліотекарів науково-технічного відділу, каталогізаторів та заступника директора бібліотеки. By bringing together this team, we are able to take advantage of everyone's combined expertise. The team has expertise in the areas of scientific research, information literacy, taxonomies, and ontologies. And this team is an expert in science research, information literacy, taxonomy and ontology, that is, system and classification. I would also like to briefly mention two other projects related to open science and open data that we are currently working on. The libraries are collaborators with professors from the Florida State Psychology Department on a grant from the National Institutes of Health to build a database that makes data related reading and learning disabilities more broadly available by building a repository. Спільно з нашими науковцями-психологами ми працюємо над створенням 
репозиторію про вади у навчанні. І під це було надано Національним інститутом здоров'я, було надано грант на створення цього проєкту. Over the past six months, my colleague Renee has been working with two undergraduate researchers to perform an exploratory analysis on the applications and uses of scientific research data beyond the walls of campus and laboratories. These students are part of a Florida State program called UROP, which stands for Undergraduate Research Opportunity Program where undergraduate students can work with faculty on projects in a way that's similar to a graduate or research assistant. Ще один проєкт присвячено бакалаврським дослідженням, і він проводився двома студентами бакалаврату та моїм колегою Ренейном, і, власне, присвячено роботі бакалаврів, студентів бакалаврату, в галузі в здійсненні досліджень, так само, як це роблять аспіранти або магістрати. Much of the services and programs that we offer in the realm of open data or data management have been geared towards identifying immediate needs that can be met with the staff and the resources that we currently have. Тож, ми фокусуємося, зростаємо вгору, фокусуємося на тих ресурсах і тих співробітниках, які ми вже маємо, оцінюємо наші потреби. In the future, we would like to gain a better understanding of the needs of our users so that we can develop more robust and comprehensive services that meet the needs of our students and faculty. І ми зосереджуємося наразі на потребах нашої університетської громади, наших студентів та дослідників, професорів, щоб покращити наші послуги у подальшому. We are in the process of conducting focus group interviews with select researchers on campus and plan to form a campus-wide data advisory board which will help grow services specifically in the areas of data management and data literacy. Зараз ми проводимо фокус групи, оцінюємо потреби наших користувачів і плануємо створити таку консультаційну раду з послуг, які надає бібліотека. As noted previously, we would like to grow our data services offerings by deepening, developing deepening data services and working with researchers at the lab and project level. Thank you for attending and listening to today's presentation. I hope you have found it informative. I would be happy to take any questions that you may have. Дуже дякую вам за те, що прослухали мою презентацію, і, можливо, ви маєте якісь запитання, буду рада відповісти на них. Nick, thank you very much. Thank you for your presentation. I have one question to you. Whether there are some courses for librarians at the library schools dedicated to RDM now. So is it RDM specialty separated now in the librarianship and are there any trainings at the universities and the library schools or you train your staff at workplaces? That's a really good question. So library schools are, I think, slowly beginning to recognize um, the importance of training their library students in research data management. Um, for a while, that wasn't particularly the case. Um, 
there's been a lot of like internal trainings um, and initiatives published in the literature by data librarians that are meant specifically for uh, subject librarians, librarians that are working with patrons. Um, there's, I believe, the data engagement opportunity scaffold um, is one example, and there's several others through um, the Association of College and Research Libraries. Um, but I think more and more library schools are starting to hire staff um, to train future librarians in data management. Thank you. Thank you very much. Uh, Nick, thank you very much. Thank you very much for your presentation and for answering our question. Thank, thank you. you. Thank you for having me.